ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் சாரதா கார்டனிங் ஹேஷ்டேக் லைஃப்ல இருந்து வீட்டு தோட்டங்களில் செடிகள் வளர்க்கிறதுக்கான பல முக்கியமான காரணங்கள்ல ஒன்று ஆரோக்கியம் ஆரோக்கியத்தை தரக்கூடிய தாவரங்கள் பார்க்கறதுக்கும் அழகா இருக்கணும்னு நினைப்போம் கூடவே பூஜைக்கும் பூக்கள் கிடைச்சதுன்னா ரெட்டிப்பு சந்தோஷம் தானே முறையா பராமரிச்சோம்னா வருஷம் பூரா பூ தரக்கூடிய செடி செம்பருத்தி சிவப்பு கலர்ல இருக்கிற நாட்டு செம்பருத்திய சமையலுக்கும் மருத்துவத்துக்கும் பயன்படுத்துறாங்க இது மாதிரி ஹைபிரிட் செம்பருத்திய அழகுக்கும் பூஜைக்கும் பயன்படுத்தலாம் அழகு ஆரோக்கியம் ஆன்மீகம் இந்த மூன்று தேவைகளையும் ஈடு செய்யக்கூடிய ஒரே செடியான செம்பருத்தி வளர்ப்பு பத்தி தான் இன்னைக்கு வீடியோல பார்க்க போறோம் செம்பருத்திக்கு உகந்த மண் கலவை உரங்கள் பெஸ்ட் அட்டாக் வாட்டரிங் சன்லைட் ப்ரூனிங் பத்தி எல்லாம் ஒவ்வொன்னா பார்க்கலாம் முதல்ல மண் கலவையை பத்தி பார்க்கலாம் செம்பருத்திக்கும் மற்ற செடிகளை மாதிரி தாங்க நல்ல வடிகால் வசதி உள்ள மண் கலவை தேவை அதே சமயம் ஈரப்பதத்தை மெயின்டைன் பண்ற மாதிரியும் இருக்கணும் செம்மண் ஒரு பங்கு செம்மண் கிடைக்கலன்னா அந்தந்த ஏரியாவில் எந்த மாதிரி தோட்ட மண் கிடைக்குதோ அதுல ஒரு பங்கு எடுத்துக்கலாம் கோகோபிட் அதாவது தேங்காய் நார் கழிவு கோகோபிட் இல்லாதவங்க இது மாதிரி ஆற்று மணல் கிடைச்சதுன்னா கோகோபிட்க்கு பதிலாக ஆற்று மணலை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கிச்சன் வேஸ்ட் காம்போஸ்ட் அதாவது காய்கறி கழிவு உரம் ஒரு பங்கு காய்கறி கழிவு உரம் இல்லைன்னா அதுக்கு பதிலாக மக்கிய மாட்டு சாண உரம் அல்லது மண்புழு உரம் எடுத்துக்கலாம் சாம்பல் ரெண்டு கையளவு இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி அதில் செடி வச்சிங்கன்னா செடியும் செழிப்பாக வளரும் நோய் தாக்குதல் மொட்டு உதிர்தல் இலை சுருட்டல் மாதிரியான பிரச்சனைகளும் ஏற்படாது இது அதிகமாக வேர்விட்டு வளரக்கூடிய பிளான்ட்டுங்கிறதால கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் அதாவது பதினாறு இன்ச் தொட்டியில் வச்சுக்கணும் பரவலாக வேர் பிடிச்சி வளர்ந்தால் தான் பிரான்ச்சஸ் அதாவது கிளைகள் நிறைய வரும் வேர் பரவுறதுக்கு இடம் இல்லைன்னாலோ மண் இருக்கமா இருந்தாலோ செடி அடர்த்தியாக நிறைய கிளைகள் விட்டு வளராது சில செடிகள் பார்த்துருப்பீங்க எவ்வளோ ப்ரூன் பண்ணாலும் உயரமாக போகுமே தவிர பக்கவாட்டு கிளைகள் அதிகம் வராது அந்த மாதிரி செடிகளை கொஞ்சம் பெரிய தொட்டியில் சாஃப்டான மண் கலவையை நிரப்பி ரீபார்ட் பண்ணி வச்சா நிறைய கிளைகள் வந்து செடி அடர்த்தி ஆகும் பூக்களும் நிறைய பூக்கும் சிமெண்ட் மண் செராமிக் பிளாஸ்டிக்னு எந்த மாதிரியான தொட்டியில் வேணும்னாலும் வச்சுக்கலாம் டிரான்ஸ்பரண்டாக இருக்கிற பிளாஸ்டிக் கண்டெய்னரில் வச்சிங்கன்னா பெயிண்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இல்லைன்னா வெயில் படும் போது பாசி பிடிக்கும் அப்புறம் வேறுக்கு தேவையான காற்றோட்டம் கிடைக்காம போயிடும் அடுத்ததாக வாட்டரிங் பற்றி பார்க்கலாம் செம்பருத்திக்கு தண்ணி கொஞ்சம் அதிகமாக தேவைப்படும் மண்ணில் எப்பவும் ஈரப்பு தான் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கணும் அதே சமயம் தொட்டியில் தண்ணி தேங்கவும் கூடாது வெயில் காலங்களில் தினமும் காலையில் சாயந்தரம் ரெண்டு வேலை கூட தண்ணி ஊற்றலாம் ஆனால் மதிய வெயில் நேரத்தில் தண்ணி ஊற்றக்கூடாது ஒவ்வொரு தடவை தண்ணி ஊற்றும் போதும் இலைகள் மேலே கையாலேயே தெளிச்ச மாதிரி ஊற்றலாம் பூவாளி அல்லது ஸ்ப்ரே பாட்டில் யூஸ் பண்ணியும் இலைகளை நினச்சி விடலாம் மழை காலங்களில் மண் காஞ்சிருந்தால் மாத்திரம் தண்ணி ஊற்றினா போதும் ட்ரைனேஜ் ஹோல் செக் பண்ணி எக்ஸஸ் தண்ணி வெளியேறுதான்னு பார்த்துக்கணும் இல்லைன்னா வேருக்கு காற்றோட்டம் கிடைக்காது வேர் அழகிடும் அடுத்தது வெயில் வெயிலை அதிகம் விரும்பக்கூடிய செடி செம்பருத்தி ஃபுல் டே வெயில் வர மாதிரி கூட வச்சுக்கலாம் குறைஞ்சது ஆறு மணி நேரமாவது வெயில் தேவை சம்மர் சீசன்ல மட்டும் மதிய நேர உச்சி வெயில் தவிர்க்கலாம் மற்றபடி மழை குளிர்காலங்களில் மதிய வெயில கூட வச்சுக்கலாம் அடுத்தது உரம் பத்தி பார்க்கலாம் செம்பருத்திக்கு பெஸ்ட் உரம்னு பார்த்தா மக்கிய மாட்டு சாணம் அல்லது ஆட்டு சாணம் சாணி இது மாதிரி நல்லா காஞ்சிருக்கணும் பச்சை சாணியை போட்டா புழு வந்துடும் நல்லா மக்கிய மாட்டு அல்லது ஆட்டு சாணத்தை பொடி பண்ணி வச்சுட்டு பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒரு தடவை ஒரு கைப்பிடி கொடுக்கலாம் காய்கறி கழிவு உரம் அல்லது மண்புழு உரம் பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒரு முறை ஒரு கைப்பிடி கொடுக்கலாம் செம்பருத்திக்கு அமிலத்தன்மை அதிகம் உள்ள டீ வேஸ்ட் ஃபர்டிலைசர் அதாவது தேயிலை கழிவு உரம் ரொம்ப உகந்தது தேயிலை கழிவு உரம் எப்படி தயாரிக்கணும் எப்படி பயன்படுத்தணும்னு என்னோட சேனலில் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் லிங்க்கும் டெஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் தரேன் விருப்பப்படுறவங்க பாருங்க இது போக காஃபி கிரவுண்ட்ஸ் நாம் காஃபி ஃபில்டரில் டெகாக்ஷன் இறங்கினதுக்கு அப்புறம் அந்த தூளையெல்லாம் வேஸ்ட் பண்ணிடுவோம் அப்படி வேஸ்ட் பண்ணாமல் அதை வெயிலில் நல்லா காய வச்சு செம்பருத்தி ரோஸ் மல்லி முல்லை மாதிரியான செடிகளுக்கு போடலாம் இதை போடும்போது பூவோட கலர் நல்ல பிரைட்டாக இருக்கும் செம்பருத்திக்கு மட்டும் இல்லைங்க எல்லா பூக்கிற செடிகளுக்குமே ஒரு முக்கியமான உரம்னா அது வாழைப்பழ தோல் உரம் இதில் செடிகளை பூக்க வைக்கிறதுக்கான பொட்டாசியம் சத்து அதிக அளவில் இருக்குது வாழைப்பழ தோள்களை வெயிலில் காய வச்சு பவுடர் பண்ணி கொடுக்கலாம் இல்லைன்னா ரெண்டுலேருந்து ஏழு நாள் வரைக்கும் தண்ணியில் ஊற வச்சு வடித்து அந்த தண்ணியை கொடுக்கலாம் அதுவும் இல்லைன்னா மண்ணை லேசாக கிளறி விட்டு வாழைப்பழ தோலை போட்டு புதைச்சும் வைக்கலாம் இந்த மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணும்போது பழத்தோள்களை மண்ணால் கம்ப்ளீட்டாக கவர் பண்ணிடணும் இல்லைன்னா எறும்பு வந்துடும் இதையெல்லாம் தவிர லிக்விட் ஃபர்டிலைசர்ஸ
இப்ப நான் சொன்ன எல்லாமே இயற்கை உரங்கள் செலவில்லாம வீட்லயே தயாரிக்க கூடியது இதுலயே நமக்கு நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும் கெமிக்கல் உரங்கள் யூஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியமே ஏற்படாது செம்பருத்தி பூக்களை பூஜைக்கு பயன்படுத்துறதால மீன மிலம் போன்மில் மாதிரியான உரங்களை தவிர்க்கலாம் இதுல முக்கியமா கவனிக்க வேண்டிய விஷயம்னு பார்த்தா ஒரு தடவை ஏதாவது ஒரு வகை உரம் கொடுத்தாச்சுன்னா மறுபடியும் பதினஞ்சு நாள் கழிச்சுதான் அடுத்த உரம் கொடுக்கணும் அடுத்ததா நோய் தாக்குதல் பொதுவா கிரவுண்ட்ல வச்சிருக்கிற செடிகள்ல அதிகமா நோய் தாக்குதல் வர்றதில்ல ஆனா தொட்டிகள்ல வளர்க்கிற செடிகளை அதிக அளவுல நோய் தாக்கும் அதுலயும் செம்பருத்தி அடிக்கடி இன்ஃபெக்ட் ஆகக்கூடிய ஒரு செடி செம்பருத்தி பூவை சமையலுக்கும் மருத்துவத்துக்கும் பயன்படுத்துறாங்கன்னு முதலே சொன்ன இல்லைங்களா அது தவிர செம்பருத்தி இலைகளை அரைச்சு ஷாம்பு மாதிரியும் பயன்படுத்துவாங்க அரைச்ச இலைகளை வட மாதிரி தட்டி காய வச்சு தேங்காய் எண்ணெயில போட்டு காய்ச்சி தலைக்கு தேக்கவும் பயன்படுத்துவாங்க செம்பருத்தி பூக்களையும் டீ போடுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க டெய்லி ஒரு செம்பருத்தி பூவோட இதழ்களை சாப்பிடுறது ஹார்ட்டுக்கு நல்லதுன்னு சொல்லுவாங்க அதனால செம்பருத்தியில ஏற்படுற பூச்சி தாக்குதலுக்கு இயற்கை பூச்சி விரட்டிகளை தான் பயன்படுத்தணும் கெமிக்கல் பெஸ்டிசைட்ஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடாது செம்பருத்தியோட பெரிய இஷ்யூவே மாவு பூச்சின்னு சொல்லக்கூடிய மெலிபக்ஸும் அஸ்தினி பூச்சி தாக்குதலும் தான் இந்த ரெண்டு பூச்சியும் இருந்தாலே அங்க எறும்பும் கண்டிப்பா இருக்கும் இதுக்கான கைகண்ட மருந்துனா வேப்பெண்ண சோப் கரைசல் இதை எப்படி தயாரிச்சு பயன்படுத்தணுங்கிறதுக்கான வீடியோ லிங்க் டெஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல தர தேவைப்படுறவங்க பாருங்க பூச்சி தாக்குதல் அதிகமா இருக்கிற கிளைகளை வெட்டி விட்டுட்டு நீமாயில் மிக்ஸ தொடர்ந்து மூணு அல்லது நாலு நாளைக்கு ஈவினிங் டைம்ல ஸ்ப்ரே பண்ணிட்டு வந்தா சரியாயிரும் நான் முதலே சொன்ன மாதிரி ஒவ்வொரு தடவை தண்ணி ஊத்தும் போதும் செடியை ஃபுல்லா நினைச்சு விட்டுட்டாலும் மாவு பூச்சி தாக்காது ஏன்னா மாவு பூச்சிக்கு தண்ணினாலே அலர்ஜி வேப்பெண்ணெய் இல்லாத சமயங்கள்ல வெறும் சோப் அல்லது ஷாம்பு யூஸ் பண்ணி கூட ஸ்ப்ரே பண்ணலாம் ஆனா வேப்பெண்ணெய் யூஸ் பண்ணும்போது நல்ல எஃபெக்டிவான ரிசல்ட் கிடைக்கும் இது தவிர ஐஸ் வாட்டர் யூஸ் பண்ணி கூட ஸ்ப்ரே பண்ணலாம் வீட்லயே தயாரிக்கிற ரைஸ் வாட்டர் கரைசலை யூஸ் பண்ணியும் மிலிபக்ஸ கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் ஒரு கைப்பிடி அளவு சாதத்துல தண்ணி ஊத்தி மூணுல இருந்து ஏழு நாள் வரைக்கும் மூடி வச்சு புளிக்க வச்சுக்கணும் ஏழு நாளைக்கு அப்புறம் அதை வடிகட்டி எடுத்துக்கணும் ஒரு பங்கு கரைசலுக்கு ஏழு பங்கு தண்ணின்ற ரேஷியோல மிக்ஸ் பண்ணி ஸ்ப்ரே பாட்டில ஊத்தி ஸ்ப்ரே பண்ணலாம் இந்த கரைசல் ஃபர்மெண்ட் ஆகும் போது இதுல இருந்து வெளிப்படுற ஆசிட் மிலிபக்ஸ் மேல படும் போது மிலிபக்ஸ அழிச்சிருது தவிர இந்த கரைசலை மண்ணுக்குள்ளையும் ஊத்தி விடலாம் இது மண்ணில் இருக்கிற நுண்ணுயிரிகளை பெருக்கி ஃபர்டிலைசர் ஆகவும் செயல்படுது இதையும் சாயந்தர நேரத்தில் தான் யூஸ் பண்ணணும் இது தவிர மொட்டு உதிர்தல் பிரச்சனை செம்பருத்தியில் வரும் அதாவது நிறைய மொட்டுகள் வைக்கும் ஆனால் பூ மலராது அப்படியே உதுந்துரும் இதுக்கு ரெண்டு காரணம் இருக்கு ஒன்று பூச்சி தாக்குதல் வேப்பெண்ணெய் கரைசலை ரெகுலராக பயன்படுத்தும் போது இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆயிரும் அடுத்த காரணம் சத்து பற்றாக்குறை உரங்களை ரெகுலராக பயன்படுத்தும் போது இந்த பிரச்சனையும் வராது அடுத்ததா மஞ்சள் இலைகள் அதுக்கு காரணம் இரெகுலர் வாட்டரிங் அதாவது தண்ணி அதிகமானாலோ அல்லது தண்ணி பத்தாம போனாலோ இலைகள் மஞ்சளா மாறிடும் அது எதனாலன்னு பார்த்து கரெக்டா தண்ணி ஊத்தினாலே போதும் சரியாயிரும் தட்பவெப்ப நிலை மாறுபாடு அதாவது கிளைமேட் சேஞ்சஸ்னாலையும் இந்த ப்ராப்ளம் வரும் ஆனா அது செடிய பாதிக்காது கிளைமேட் மாறினதும் அதுவும் தானாவே சரியாயிரும் அடுத்ததா இலை சுருட்டல் அப்புறம் முரட்டு இலைகள் இது உரம் அல்லது வெயில் பற்றாக்குறை காரணமா ஏற்படும் நல்ல வெயில் படுற மாதிரி இடத்துல செடியை மாத்தி வச்சு வெர்மி கம்போஸ்ட் இல்லைன்னா காய்கறி கழிவு உரம் கூடவே ஒரு கைப்பிடி வேப்ப முண்ணாக்கு தூள் கலந்து போட்டீங்கன்னா சரியாயிரும் லாஸ்ட் பட் நாட் த லீஸ்ட் ப்ரூனிங் அண்ட் கிளீனிங் அதாவது கவாத்து பண்றது செம்பருத்திக்கு கவாத்து பண்றது ரொம்பவே முக்கியங்க கிளைகளோட நுனி பகுதியில தான் அதிகமா பூக்கள் பூக்கும் கிளைகளை வெட்டி விடும்போது ஒவ்வொரு கிளையில இருந்தும் மூணுல இருந்து நாலு கிளைகள் புதுசா தொழிற்து வரும் அந்த ஒவ்வொரு புது கிளையில இருந்தும் நிறைய பூக்கள் பூக்கும் செம்பருத்தியை பொறுத்த வரைக்கும் சம்மர் சீசன் தவிர்த்து எல்லா சீசன்லயும் ப்ரூன் பண்ணலாம் மழைக்காலங்கள்ல ப்ரூன் பண்ணும்போது சீக்கிரமே செடி அடர்த்தியா வளரும் வின்டர்ல இந்த செடியோட வளர்ச்சி கொஞ்சம் கம்மியா தாங்க இருக்கும் ஸ்பிரிங் ஆரம்பிச்சதும் மறுபடியும் வேகமா வளர ஆரம்பிச்சிடும் இந்த செடிக்கு கிளென்லினஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால செடியில் இருக்கிற காஞ்ச இலைகள் வாடின பூக்களை அப்பப்ப ரிமூவ் பண்ணிடணும் தொட்டிலையும் களை செடிகள் எதுவும் இல்லாம மண்ணை கிளறி விட்டு சுத்தமா வச்சுக்கணும் அட்லீஸ்ட் வாரத்துல ஒரு நாள் மண்ணை இருக விடாம நல்லா கிளறி விட்டுக்கணும் செம்பருத்தி வளர்ப்புல நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண விஷயங்களை இந்த வீடியோல ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் ஏதாவது விட்டு போயிருந்தா கமெண்ட்ல கேளுங்க ரிப்ளை பண்றேன் இதே மாதிரி நீங்களும் செம்பருத்தி செடி வளர்த்து உங்க தோட்டத்தை அழகாக்கி இதன் மருத்துவ குணங்களை பயன்படுத்தி ஆரோக்கியமான வாழ்வு வாழணும்னு எல்லாம் வல்ல இறைவனிடம் பிரார்த்தனை பண்ணிக்க